忘他心。根据美空军公开的消息 ，X 三十七 B 在轨期间测试了霍尔推进装置，可在轨道上进行机动。目前，美空军已经入手进行下一架次 X 三十七 B 的发射工作。需要指出的是，第五架下次的 X 三十七 B 并非是新研制的。很可能采用之前已经使用过的 X 3 7 B 进行发射，因为美军要验证 X 3 7 B 的重复使用能力。项目发展中 ，X 3 7 B 的存在价值一直备受争议，而且美国军方一直甚少透露它的任务与行踪。另外界一直对它有诸多猜测，其中不乏认为 X 3 7 7十制是一个太空战斗机的意见。然而，美国空军则解释 ，X 3 7七 B 只是太空梭的升级版，否认是一种太空战斗机。X 3 7七 B 长八八米，实际上是一种迷你太空梭，往返太空和地面，可重复使用。不过，这种迷你太空梭并不搭载太空人。按照美国空军的说法，一旦投入使用，这种飞行器可以执行太空侦察。修复卫星等任务。X 3 7七轨道试验飞行器是一种可重复使用的机器人太空梭，这是一个百分之一百二十规模的衍生物波音 X 4 0测量超过二十九英尺（八八米）长。并具有两个角形尾翼。X 三十七发布会上，阿克拉斯 D 五百零一版用火箭半圆马第二阶段。X 三十七是设计在一个高的速度范围内操作马赫二十五载入。技术证明，在 X 三十七包括改进热防护系统、增强航空电子设备、自制制导系统和一个先进的机身。太空梭的热防护系统是建立在前一代的载入大气层太空飞行器，结合二氧化硒陶瓷瓦 X 三十七的。航电系统采用波音公司研制的 CST 1 0 0载人飞船，在 X 3 7七的发展是帮助美国宇航局设计和开发轨道太空梭，旨在提供一个船员救援和人员运输能力。和从国际空间站根据美国国家航空航天局的事实表 ，X 3 7七 B 的长度大约为二十九英尺，约为八八米，宽九五英尺，即二九米。翼展大约十五英尺，即四六米，长度接近一辆加长型的劳斯莱斯幻影加长版，因此 X 三十七 B 的体积比一般的轨道卫星要大，但又小于太空梭。由于其发射方式也使用了火箭，因此 X 三十七 B 应该被列为迷你太空梭，而不是空天飞机。毕竟 X 三十七 B 无法实现水平起飞，空天飞机将会是二十一世纪世界各国争夺制空权和制。天权的关键武器之一。目前，美国、俄罗斯、中国、日本及德国都在研究空天飞机，但没有人实质成功。多数方案还是要靠抛弃式运载火箭升空，类似老式太空梭观念。空天飞机上同时有飞机发动机和火箭发动机，起飞时也不使用火箭助推器，可以像飞行器一样从飞机场跑道上起飞，以高超音速在大气层飞行，直接进入太空，成为太空飞行器。降落时亦可以像飞机一样在飞机场跑道上降落。空天飞机是一种未来的飞机，它像普通飞机一样水平起飞，以每小时一六万到三万公里的高超音速在大气层。内飞行，在三十至一百公里高空的飞行速度为十二至二十五倍音速，而且可以直接加速进入地球轨道，成为航天飞行器。返回大气层后，像飞机一样在机场着陆，成为自由的往返天地之间的运输工具。在此之前，航空和航天是两个不同的技术领域，由飞机和航天飞行器分别在大气层内。外活动航空运输系统是重复使用的，航天运载系统一般是不能重复使用的。在过去，美陆军的官员们常常对这些方面的开销进行指责，认为这方面的开支似乎没有多大用处。但美空军并不这么认为。X 3 7七 B 的出现是空间站的一个新制高点，可在轨道上打击对方的卫星。比反卫星飞弹有效。中国的神龙空天战机也有类似的功能，因此这也是美军加速推进 X 3 7 B 的原因之一。俄罗斯新闻网称，美国秘密研制的 X 3 7 B 可能是世界上首架太空战斗机，它有能力对敌国卫星和其他太空飞行器开展军事行动。
文章称，除美国外，俄罗斯、印度。日本等国也在积极研制空间作战飞行器。中国空军专家说，美国一直有建立全球快速打击部队战略意图，而空天飞机不受大气层影响，可用于全球快速打击。有专家称，美空军下达远程轰炸任务时，前一靠机不可打击目标的位置，来决定派遣 B 二远程隐形轰炸机还是 B 五十二轰炸机，而这往往需要十二到二十四个小时才能完成任。任务，空天飞机既能在外太空巡航，又能进入大气层直接执行打击任务，将使美国真正建成一个两小时全球打击圈。是什么推进的美国军方在太空武器和陆军所谓的恢复能力领域扩大投资呢？美国空军认为，据美军目前所掌握的消息，中俄在空间技术方面有了长足的进步。事实上，美军已经对 BN-2 这样的动能拦截装置感到惧怕，轻轻松松可摧毁上百亿美军卫星资产。这也是